gobierno de los Estados Unidos nos ha donado, ha donado a México la millonaria cantidad de 250 mil, no se vayan a quedar pobres, ¿eh? 250 mil dólares para hacer frente a los daños causados por Ingrid y Manuel. Joseph Biden, vicepresidente de Estados Unidos, se reunió con los secretarios de Relaciones Exteriores, el de Hacienda, de Educación y la secretaria de Turismo. Una reunión de negocios de alto nivel que resultó benéfico para México. Hemos aportado 250 mil dólares a la Cruz Roja Mexicana y es una decisión eh, que le corresponde a México decirnos cómo más podemos ayudar. Porque es una preocupación común. En un sentido somos un pueblo único. Lo que beneficia a México y al pueblo mexicano de manera abrumadora tiene un impacto en beneficio del pueblo de los Estados Unidos. El vicepresidente estadounidense destacó el fortalecimiento de la relación bilateral que une a ambas naciones. Por ello, deseó a los mexicanos éxito en las reformas de gran calado. México también está lanzándose una reforma en su sector de telecomunicación, en su sistema educativo y en el sector energético. Y quiero dejarle claro a los medios de comunicación, estos temas le corresponden única y exclusivamente al pueblo de México, no al pueblo de Estados Unidos ni al gobierno de Estados Unidos. Pero les deseamos lo mejor con esa reforma, porque como espectadores de afuera, de afuera viéndose adentro, todas esas reformas son necesarias para que ustedes estén bien equipados. No existe para México otra relación que tenga el calado, la profundidad y la cuantía que tenemos en materia económica con los Estados Unidos. Con Estados Unidos realizamos más del 80% de nuestras exportaciones. El comercio bilateral alcanza la cifra de un millón de dólares por minuto. Biden destacó en su mensaje que tenía instrucciones precisas del presidente Barack Obama de venir a México a pesar de los conflictos que se viven en el Medio Oriente y que en estos momentos son la prioridad de la política exterior de la Unión Americana. Para TVCN, Mari Carmen Wister.